ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारा प्रिवेंटिव मेडिसिन इन ऑप्स्टेट्रिक्स पीडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स वाले चैप्टर का अगला टॉपिक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज स्कूल हेल्थ सर्विसेज भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से याद रखना थ्योरी के लिए वाइवा के लिए हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू तो आते ही आते हैं ठीक तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज में हम पढ़ेंगे कि भाई स्कूल में अकॉर्डिंग टू पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट स्कूल में कैसे किसी चीजें होनी चाहिए स्कूल में कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम बच्चों में मिलती है स्कूल हेल्थ सर्विसेज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है किस तरह की स्कूल की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए फर्नीचर कैसा होना चाहिए लाइटिंग कैसी होनी चाहिए सारी चीजें हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज की हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे ठीक अब स्कूल हेल्थ सर्विसेज में सबसे पहली चीज है कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आया था 1960 में 1960 में हमारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आया था ये याद रखना है अब इसके तहत एक चीज और याद रखना स्कूल हेल्थ सर्विसेज में कि मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट बंदा या बंदी जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज में होता है ना वो होता है स्कूल टीचर या वो होती है स्कूल टीचर क्योंकि इन्हीं की नजर में सब कुछ है यही नजर रखेंगी कि बच्चे को कोई डिजीज तो नहीं हो रही है बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इनफैक्ट इनको ही ट्रेन किया जाता है कि ये बच्चों को स्क्रीन कर सके ये बच्चों की डेली इंस्पेक्शन कर सके तो ये सारी चीजें तो स्कूल टीचर सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनरी है स्कूल हेल्थ सर्विसेज में ठीक अब अगली चीज याद रखना कि भारत जो है या इंडिया जो है सबसे पहला था स्कूल हेल्थ सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने वाले देशों में ठीक तो इसको भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया वाज़ द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस स्कूल हेल्थ सर्विसेज उसके बाद ये जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हम देते हैं इसका मेन एम्फेसिस मुख्य उद्देश्य क्या होता है स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो हम देते हैं ना इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई साहब ऐसे बच्चों को ढूंढ के निकालना या ऐसे बच्चों को स्क्रीन करके निकालना जिनमें हमको माल न्यूट्रिशन मिलता हो या इन्फेक्शस डिजीज को ढूंढ के निकालना या इंटस्टाइनल इन्फेस्टेशन तो नहीं है बच्चों को ये देखना इनफैक्ट बच्चों में स्किन डिजीज आई डिजीज ईयर डिजीज ऑक्यूलर मोबिटीज और डेंटल कैरीज ये सब कुछ बहुत पाई जाती हैं तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज का मुख्य उद्देश्य ही है कि इन सब चीज़ों को बच्चों में ढूंढ के निकालना और फिर उसको ढंग से मैनेजमेंट कराना ठीक है तो ये तो हमने थोड़ा सा ओवरलाइन पढ़ ली कि भैया स्कूल हेल्थ सर्विसेज और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम उन्नीस में आया था स्कूल टीचर जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है भारत जो था सबसे पहला था मुख्य उद्देश्य जो होता है वो माल न्यूट्रिशन इन्फेक्शस डिजीज इंटेस्टाइनल इन्फेस्टेशन ऑक्यूलर मोबिलिटीज ईयर या स्किन डिजीज और डेंटल केरीज इन सबको ढूंढ के निकालना और इनको ठीक करने की कोशिश करवाना अब अगर हम बात करें कि भाई ये सारी बीमारियाँ तो एक अगला जहन में सवाल आता है कि भाई कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों में ज्यादातर पाई जाती हैं तो बच्चों में ज्यादातर जो है ना आप देखोगे खूब चॉकलेट्स खाते हैं खूब अनाप शनाप खाते हैं तो डेंटल मोबिटीज या डेंटल करीज या डेंटल डिफेक्ट्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं इनफैक्ट इस पर एम भी आया है कि मोस्ट प्रिवलेंट स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में क्या होता है तो डेंटल डिफेक्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं उसके अलावा गोइटर भी मिल सकता है माल न्यूट्रिशन भी मिल सकता है इंटस्टाइनल इन्फेस्टेशन भी मिलता है और ईयर मोबिटीज या ईयर डिजीजेस भी आई डिजीजेस भी मिलती हैं तो ऑक्यूलर मोबिटीज या आई डिजीजेस और डेंटल कैरीज या डेंटल डिफेक्ट्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी तो रेगुलर बेसिस पे स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए स्कूल में ठीक तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम कौन सी है तो आप बोलोगे डेंटल डिफेक्ट्स या डेंटल कैरीज बच्चों में स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ठीक तो ये हमने देख लिया कि ज्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन सी पाई जाती हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में उसके बाद अब यहाँ पे एक और चीज याद रखना ये जो स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम है ना ये किसके तहत आता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आता है और एन इसको देखता है तो ये चीज भी थोड़ा सा याद रखना अगर स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम पे या स्कूल हेल्थ प्रोग्राम पे कुछ एक्स्ट्रा आपसे पूछ लिया जाए ठीक अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था 
कि मुख्य उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज के तो बट ऑब्वियस ही बात है कि बच्चों के लिए ही हम करेंगे तो बच्चों की पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन करके रखना सेकंड चीज इज उनको बीमारियों से बचाना तीसरी चीज है कि बीमारी जितनी जल्दी हो सके उसको ढूंढना उसको ठीक करवाना और फिर बच्चे का फॉलो अप भी करना उसके बाद है कि भाई बच्चों में हेल्थ कॉन्शियसनेस या हेल्थ बिहेवियर को लेके जागरूकता फैलाना और सबसे आखिरी है कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बच्चे को जिससे कि वो बीमारियों से दूर रह सके ठीक तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे स्कूल हेल्थ सर्विसेज देने के अब रेगुलर बेसिस पे कहते हैं ना कि भाई स्कूल हेल्थ एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए स्कूल में रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए तो ये जो रेगुलर स्कूल में चेकअप्स होते हैं या रेगुलर स्कूल में हेल्थ एग्जामिनेशन होते हैं इसको लेके भी अलग अलग रिकमेंडेशन अलग अलग कमिटीज या अलग अलग प्रोग्राम के तहत दिए गए हैं तो हम वो भी देख लेते हैं पहली चीज कि भाई जो रेणुका रॉय स्कूल हेल्थ कमेटी थी तो रेणुका रॉय स्कूल हेल्थ कमेटी जो थी ना उन्होंने सबसे पहले फाउंडेशन रखा था स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का तो याद रखना कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो चल रहा है इंडिया में उसका फाउंडेशन किसने रखा था रेणुका रॉय स्कूल हेल्थ कमेटी ने रखा था उसके बाद जो हम पढ़ना चाहते हैं इसमें कि दैट इज कितने समय में पीरियोडिक एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए बच्चों का तो रेणुका रॉय स्कूल हेल्थ कमेटी ने कहा था कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है बच्चों का वो दो टाइम पे किया जाना चाहिए पहला जब बच्चे स्कूल में एंट्री करते हैं दैट इज एट द टाइम ऑफ एंट्री जब बच्चों का एडमिशन होता है और दूसरा हर चार साल में समझ गए तो रेणुका रॉय स्कूल हेल्थ कमेटी ने कहा था कि मेडिकल एग्जामिनेशन या पीरियोडिक एग्जामिनेशन जो बच्चों का होता है वो कितने समय में होना चाहिए तो एक तो जब एडमिशन होगा और दूसरा हर चार साल में इसको याद कैसे रखेंगे तो ये देखो रेणुका रॉय में ही आपको रेणुका में ई एन दिख रहा है ई एन और रॉय का वाई दिख रहा है तो ये है वाई तो ई एन स्टैंड फॉर एंट्री के समय और ये जो वाई है ये किसके जैसे दिखता है चार के जैसा तो हर फा चार साल में आपको एग्जामिनेशन कराना है तो ऐसे आप याद कर सकते हो रेणुका रॉय कमेटी ने एंट्री और हर चार साल में कहा था ठीक एन की बात करें तो एन ने कहा था कि भाई हर छ महीने में आपको पीरियोडिक या मेडिकल एग्जामिनेशन बच्चे का कराना है ठीक तो एन कहता है कि हर छ महीने में कराना है उसके बाद आता है स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम ये भी मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए हेल्थ एग्जामिनेशन कराने के लिए होता है बच्चों का तो इसमें हम हेल्थ चेकअप कराते हैं या आई चेकअप कराते हैं किसका दस से चौदह साल के बच्चों का या कहना चाहिए पांचवी से आठवीं कक्षा के छात्रों का हम आई चेकअप कराते हैं अब इसके लिए हम टीचर की स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी चलता है टीचर को भी हेल्प चाहिए तो टीचर में एक टीचर कम से कम एक सौ पचास स्टूडेंट्स को स्क्रीन करके निकालता है इसके लिए बाकायदा टीचर को ट्रेन किया जाता है उसके बाद किसको हम कहेंगे कि भैया इसको अब ये सरकारी अस्पतालों में अगर हो रहा है तो सरकारी स्कूलों में हो रहा है तो फिर उनको कहाँ रेफर करना है वो लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या पीएचसी पे रेफर करते हैं मगर सवाल ये है कि किसको रेफर करेंगे तो जिस बच्चे की विजुअल एक्विटी जो है वो सिक्स बाय नाइन से कम है उसको हम कहते हैं कि भैया आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना है और वहां पे अपना आई चेकअप फिर से कराना है जिससे कि चश्मा वगैरह अगर लगवाने की जरूरत है तो लगवा सके तो इसको कैसे याद रखेंगे तो हमने जैसे कहा था कि भाई जैसे रेणुका रॉय में हमने कहा था ना चार साल में ऐसे स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम में भी हमको याद रखना है कि विजुअल एक्विटी का कट ऑफ क्या है तो स्कूल का एस उठा लो एस उठा लिया तो ये जो एस है एस इसमें अगर यहाँ डंडी लगा दोगे तो ये हो जाएगा छे और अगर इसमें यही एस को यहाँ डंडी लगा दोगे तो ये हो जाएगा नौ तो सिक्स बाय नाइन कट ऑफ वैल्यू है कि भाई आप इसको पीएचसी के लेवल पे रिफर करना है जहां पे वो चश्मा लगा सके 
ठीक है ऐसे याद कर सकते हो बाकी हम जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज देखेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि भाई ब्लाइंडनेस क्या होती है ब्लाइंडनेस के कट ऑफ लेवल कितना है और फिर जो हम नेशनल प्रोग्राम पढ़ेंगे ब्लाइंडनेस के लिए उसमें भी हम सारी चीज़ें अच्छे से देखेंगे अभी सिर्फ याद कर लो कि स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत विजुअल एक्टिविटी अगर छः बाई नौ से कम है तो उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे भेजना है जहाँ पे उसका पूरा चेकअप होगा और अगर ज़रूरत है तो चश्मा वगैरह लगवाया जाएगा ठीक तो ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई स्कूल हेल्थ एग्जामिनेशन और उसके रिकमेंडेशन क्या थे अब सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है इसका कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज के तहत अलग अलग चीज़ें कि भाई स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए वहाँ का हेल्थ अप्रेजल बच्चों का सारी चीज़ें हम देखेंगे तो एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज हम टोटली अगर हम बात करें कितनी हेडिंग्स में देखते हैं तो मुख्यतः जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज होती हैं उसको हम सात हेडिंग में देखते हैं कौन कौन सी पहली हेडिंग कि भैया स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए उसमें अलग अलग चीज़ें देखेंगे लोकेशन साइट क्लासरूम वगैरह सेकंड चीज़ होती है हेल्थ अप्रेजल कि भैया कितने समय में पीरियोडिक एग्जामिनेशन करना चाहिए तीसरी चीज़ होती है न्यूट्रिशनल सर्विसेज कौन कौन सी आप प्रोवाइड करा रहे हो बच्चों को चौथी चीज़ फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर आपके स्कूल में अवेलेबल होनी चाहिए उसके बाद डेंटल हेल्थ से रिलेटेड आपको क्या करना है स्कूल में आई हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं स्कूल में और पर्सनल हाइजीन के बारे में भी आपको जानकारी देनी पड़ेगी स्कूल में ही तो ये हेडिंग्स के अंदर हम अलग अलग एस्पेक्ट्स देखेंगे स्कूल हेल्थ सर्विसेज के सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम स्कूल के एनवायरनमेंट की अब स्कूल का एनवायरनमेंट मतलब कि उसकी बिल्डिंग उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो सब कुछ पहली चीज़ स्कूल की बिल्डिंग की लोकेशन कैसी होनी चाहिए तो याद रखना स्कूल की बिल्डिंग की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे प्रॉपर अप्रोच रोड हो मतलब कि अच्छे से रोड बनी हुई हो जिससे कि आराम से बच्चे स्कूल पहुँच सकें और स्कूल के चारों तरफ अच्छे से फेंसिंग या फिर बाउंड्री वॉल होनी चाहिए ठीक अगली चीज़ लोकेशन के तहत ही कि ऐसी जगह पर लोकेटेड होना चाहिए जो नॉइज़ वगैरह या नॉइज पॉल्यूशन या शोर शराबे से दूर हो यानी कि जो मेन रोड है उससे दूर हो सिनेमा हॉल से दूर हो फैक्ट्री से दूर हो रेलवे ट्रैक या रेलवे स्टेशन से दूर हो मेन मार्केट या बाजार से दूर हो ऐसी जगह पे लोकेट करना चाहिए स्कूल को कि शांति से पढ़ा सके शिक्षक और बच्चे पढ़ सकें समझ गए ऐसा नहीं कि भैया ये मेन रोड जा रही है यहीं पर तुमने स्कूल खोल दिया यहाँ से ट्रक जा रहे हैं हॉर्न बज रहे हैं इस टाइप का नहीं करना इनफैक्ट मेन रोड हाईवे के बाजू में खोलोगे तो डर भी रहता है ना कि बच्चे दौड़ लगा दिए हाईवे पे या कुछ तो अप्रोच रोड होनी चाहिए लेकिन मेन रोड से थोड़ा दूर होना चाहिए और सिनेमास फैक्ट्री रेलवे ट्रैक मार्केट प्लेस इन सब से दूर होना चाहिए ठीक तो ये पहला लोकेशन लोकेटेड कहाँ पे होना चाहिए अप्रोच रोड क्यों बोला क्योंकि आए दिन आप न्यूज में पढ़ते रहते हो आ, कि छोटे छोटे बच्चे नदी पार करके जा रहे हैं पुल पार करके स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं कायदे से अप्रोच रोड्स होती तो ये सब परेशानियां नहीं आती बच्चों को ये कुछ वजह होती हैं जिनकी वजह से स्कूल में ड्रॉप आउट्स देखने को मिलते हैं इनको सॉल्व कर दो ड्रॉप आउट्स कम हो जाएंगे ठीक अब हमने ये तो देख लिया कि भैया लोकेशन कैसी होनी चाहिए अगली चीज देखते हैं कि भैया साइट साइट मतलब कितनी जमीन वगैरह चाहिए आपको तो अगर आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर प्राइमरी स्कूल खोल रहे हो तो एटलीस्ट फाइव एकड़ चाहिए और हायर सेकेंडरी स्कूल खोल रहे हो तो दस एकड़ जमीन आपको चाहिए कैसे याद रखेंगे तो भैया प्राइमरी स्कूल है अगर आपका तो पी फॉर प्राइमरी और पी फॉर पांच पांच मतलब फाइव तो फाइव एकर जमीन आपको चाहिए प्राइमरी स्कूल के लिए और सेकेंडरी मतलब सेकेंड यानी टू तो फाइव इंटू टू इक्वल्स टू टेन तो डबल कर दो दस एकर चाहिए आपको सेकेंडरी स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए समझ गए तो ऐसे याद कर सकते हो कि प्राइमरी का पी है तो पी से हो गया पाँच तो पाँच का मतलब है फाइव तो पाँच एकर चाहिए हमको प्राइमरी स्कूल के लिए इसका डबल कर दो तो हायर सेकेंडरी स्कूल हो जाएगा दैट इज दस एकर चाहिए हमको सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए समझ गए तो ऐसे याद कर सकते हो अगली चीज होती है स्ट्रक्चर तो हमने ये तो देख लिया कि बिल्डिंग कहाँ होनी चाहिए बिल्डिंग कितने एरिया में होनी चाहिए अगली चीज है कैसी होनी चाहिए स्ट्रक्चर तो 
कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बिल्डिंग है वो सिंगल स्टोरी हो ऐसी सिंगल स्टोरी में क्या होता है ना डर नहीं रहता है एक ही फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे अच्छा फैला हुआ स्कूल है तो ऊपर छत का डर नहीं रहता है बच्चे ऊंचाई का डर नहीं रहता है सिंगल स्टोरी प्रिफरेबली होनी चाहिए मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे ही होते हैं मगर अगर स्कूल हेल्थ सर्विसेज के एस्पेक्ट्स के हिसाब से बोले तो भैया ऐसा सिंगल स्टोरी स्कूल होना चाहिए समझ गए अब होता है क्लासरूम तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज के हिसाब से क्लासरूम करीब 40 स्टूडेंट का एक क्लासरूम होना चाहिए और अगर पर बच्चे के हिसाब से बात करें कितना एरिया होना चाहिए तो दस स्क्वायर फीट पर कैपिटा के हिसाब से फ्लोर स्पेस होना चाहिए बच्चे के लिए समझ गए अब अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा भी था कि भैया जो हम वहां पढ़ते थे कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था लेक्चर और डिमॉन्स्ट्रेशन तो लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि 40 मिनट से ज्यादा नहीं और 40 बच्चे के आसपास ही होनी चाहिए तो वही स्कूल में भी याद रखो कि लगभग 40 बच्चों के आसपास ही होने चाहिए एक क्लासरूम में ठीक अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत कंफ्यूजन जिसमें होता है वो है फर्नीचर भैया फर्नीचर कैसा होना चाहिए हम बोल तो देते हैं माइनस टाइप का फर्नीचर होना चाहिए सिंगल डेस्क एंड चेयर माइनस चाहिए माइनस टाइप होता क्या है माइनस टाइप क्या होता है वो समझ लेना एक बार ये होता है नेगेटिव या माइनस टाइप नेगेटिव या माइनस टाइप का मतलब क्या है ये जिसमें आप बैठ रहे हो ना और जिसपे आप किताब रख रहे हो इन दोनों के बीच का जो गैप है मतलब कि जिसमें किताब रख रहे हो वो ओवरलैप हो रहा है जहां आप बैठ रहे हो मतलब आपके जो पाव हैं वो पूरे के पूरे इसके अंदर चले जाएंगे समझ गए ये देखो ये जो डेस्क आई और ये जो इसकी जिसमें आप बैठे हो उसकी बॉर्डर और जो डेस्क की बॉर्डर है इन दोनों के बीच में जो गैप है वो माइनस में हो गया है मतलब कि ओवरलैपिंग हो गई है जिसपे आप बैठते हो आप बैठते हो ना कॉलेज में बैठते हो गए या स्कूल में जब आप बैठते थे तो जिसपे आप किताब रखते हो वो एकदम आपके ऐसे गोदी में आ जाती थी ऐसी ही होनी चाहिए जीरो टाइप क्या होती है ये देखो जहां पे मार्जिन खत्म हो रही है किताब रखने की वहीं से मार्जिन शुरू हो रही है कुर्सी की जहां आप बैठते हो दैट इज जीरो टाइप और प्लस टाइप क्या है कि जहां मार्जिन खत्म हो रही है आपकी किताब रखने की और जहां मार्जिन खत्म हो रही है आपके बैठने की उन दोनों के बीच में स्पेस है तो प्लस टाइप समझ में आया ये है प्लस टाइप कि भैया गैप है ये है जीरो टाइप कि एकदम परफेक्टली उसी लेवल पे है और ये है माइनस टाइप की ओवरलैपिंग हो गई तो कैसा होना चाहिए माइनस टाइप का होना चाहिए समझ गए इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है लिखने में आसानी होती है पढ़ने में आसानी होती है और आप जब वेट पूरा आप वेट रख सकते हो सामने की टेबल पे तो बहुत सारी चीजों में फायदा होता है इसीलिए स्कूल के फर्नीचर्स को माइनस टाइप का होना चाहिए ये दिख रहा है आपको ये बच्चों को लिखने में आसानी होती है रखने में आसानी होती है हाथ रख सकते हैं आराम से बैठ सकते हैं लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं तो माइनस टाइप का होना चाहिए समझ गए तो ये फर्नीचर हो गया याद रखना माइनस टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा में पूछा जाता है ओके उसके बाद आता है डोर्स एंड विंडोज जो स्कूल में डोर्स और विंडोज हैं वो कैसे होने चाहिए तो पहली चीज तो कि भैया जो दरवाजा है और जो खिड़की है उनका जो कंबाइंड एरिया है वो फ्लोर एरिया के जो उस क्लासरूम का फ्लोर एरिया है उसका वन फोर्थ या कहना चाहिए पच्चीस होना चाहिए इससे ना वेंटिलेशन अच्छा होगा और वेंटिलेशन अगर और अच्छा करना है तो आप क्या कर दो दरवाजे और खिड़की को आमने सामने लगा दो एक क्लासरूम के तो क्या होगा क्रॉस वेंटिलेशन होगा इनफैक्ट ये सारी चीजें जो है ना हम एनवायरमेंट वाले चैप्टर में हाउसिंग वाले हेडिंग के अंदर सब कुछ पढ़ेंगे लेकिन स्कूल के हिसाब से कैसी होनी चाहिए वो समझ लो कि फ्लोर एरिया का एक चौथाई विंडो और दरवाजा होना चाहिए दैट इज पच्चीस और आमने सामने होना चाहिए जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके और आपने देखा है छोटे छोटे वेंटिलेटर्स होते हैं खिड़कियों के ऊपर या नीचे की तरफ तो वो कितना होना चाहिए करीब फ्लोर स्पेस का दो प्रतिशत तो होना ही चाहिए समझ गए तो यहाँ फोटो में देखो आपको दिख भी रहा है बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं देख रही है तो ये बड़ी बड़ी खिड़कियां और इनफैक्ट इन खिड़कियों के सामने की तरफ यहाँ पे 
दरवाजा होगा जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके तो देखो यहाँ पे छोटे 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 वेंटिलेशन भी हैं तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो ठीक उसके बाद जिस क्लासरूम की हम बात कर रहे हैं उसकी जो दीवारों का कलर है वो प्रेफरेबली वाइट होना चाहिए दिख रहा है आपको जो दीवारों का कलर है वो सफेद होना चाहिए क्यों क्योंकि और ज्यादा उजाला हो जाता है कमरे में और ज्यादा क्लियर क्लियर सब कुछ दिखता है अगली चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो नेचुरल लाइट होती है वो किस तरफ से आनी चाहिए वो आपके बाई तरफ से आनी चाहिए मतलब कि नेचुरल लाइट कहा से आएगी खिड़की से आएगी तो खिड़कियों को आप जैसे बैठते हो जब बच्चे बैठते हैं बोर्ड की तरफ मुंह करके तो उनकी बाई तरफ से नेचुरल लाइट आनी चाहिए या लाइट का सोर्स लेफ्ट तरफ होना चाहिए खिड़की लेफ्ट तरफ होनी चाहिए दिख रहा है आपको ये लेफ्ट में खिड़की है बच्चों के ऐसा क्यों क्योंकि ये देखो आपने देखा है जब बच, जब आप कुछ लिखते हो और बाई तरफ से अगर लाइट आएगी तो आप जिस चीज पे लिख रहे हो वहां पे शेडो नहीं आएगी शेडो पीछे की तरफ जाएगी यहाँ देखो यहाँ से लाइट आ रही है तो शेडो यहाँ आएगी जिस पे आप लिख रहे हो उस चीज पे शेडो नहीं आएगी आपके हाथ के पीछे की तरफ शेडो आएगी इसीलिए हम प्रिफर करते हैं कि जो लाइट का सोर्स है जो खिड़कियां हैं या नेचुरल लाइट है वो लेफ्ट की तरफ से आए तो अच्छा होता है समझ गए ये देखो यहाँ से लाइट आ रही होगी तो बच्चा जो लिख रहा है वो उसको क्लियरली दिखेगा क्योंकि उस पर शेडो नहीं पड़ेगी शेडो पीछे हाथ के पीछे की तरफ जाएगी समझ गए सामने की तरफ नहीं आएगी तो ये एक वजह है और याद रखना ऐसी चीजों पे वाइवा और एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बाद हम बात करें अगर वाटर सप्लाई की तो सेफ और पोर्टेबल वाटर होना चाहिए अब ये चीज भी हम एनवायरनमेंट पे पढ़ेंगे कि भाई सेफ वाटर क्या होता है सेफ वाटर ऐसा होता है जिसमें कोई टर्बिटी नहीं होनी चाहिए कोई माइक्रो ऑर्गेजम्स नहीं होने चाहिए जिसमें आ, कोई अनप्लीजेंट टेस्ट नहीं होना चाहिए अनप्लीजेंट स्मेल नहीं होना चाहिए और ड्रिंकिंग के लिए बढ़िया होना चाहिए तो सेफ और पोर्टेबल वाटर भी आपके स्कूल में होना चाहिए जहाँ बच्चे जाके साफ सुथरा पीने का पानी पी सके तो ये सर्विस भी आपके स्कूल में होनी चाहिए उसके बाद ईटिंग फैसिलिटीज एक सेपरेट रूम होना चाहिए जहाँ पे बच्चे खाना खा सकें और इनफैक्ट जो ज़्यादातर स्कूल में होता है दैट इज मिड डे मील के लिए आपके पास एक सेपरेट रूम होना चाहिए बच्चों के लिए ठीक है उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं जिसका नंबर हम भूल जाते हैं वो नंबर हमको याद रखना है दैट इज लेबरेटरी या फिर टॉयलेट्स कहना चाहिए जो टॉयलेट्स होते हैं ना लड़कों के लिए अलग होने चाहिए और लड़कियों के लिए अलग होने चाहिए ये तो आपको पता है पर होता है ना कि भाई यूरिनल और लेटरिनस यूरिन मतलब सुसु वगैरह करना लेटरिनस मतलब पॉटी वगैरह या हगो वगैरह करना तो ये कितने में कितने होने चाहिए मैंने क्यों हिंदी में बोला वो भी आप समझोगे क्यों यूरिनल 60 स्टूडेंट्स में एक यूरिनल होना चाहिए और लेटरिन पर 100 स्टूडेंट्स में एक लेटरिन की सर्विस तो अवेलेबल होना चाहिए तो याद कैसे करेंगे एस फॉर सुसु तो एस फॉर 60 समझ गए तो सुसु 60 में एक और लेटरिन दैट इज एच फॉर हगु ठीक है तो एच फॉर हगु एंड एच फॉर हंड्रेड तो हर सौ बच्चों में एक लेटरिन या हगु करने की फैसिलिटी और हर सिक्सटी बच्चों में या साठ बच्चों में एक सुसु करने की फैसिलिटी तो ऐसे आप याद कर सकते हो एस फॉर सुसु एस फॉर सिक्सटी दैट इज सिक्स जीरो सिक्सटी साठ और एच फॉर हकू एंड एच फॉर हंड्रेड दैट इज सौ बच्चों में एक लेटरिन की फैसिलिटी समझ गए तो ऐसे याद रहेगा आपको और इस चीज को याद रखना क्योंकि इस पे एम सी क्यू आता है पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स में ठीक तो इतनी चीजें याद हो गई ये सारी चीजें थी आपकी एनवायरमेंट से रिलेटेड स्कूल का जो एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए तो हमने कैसे कैसे पढ़ा लोकेशन फिर साइट फिर स्ट्रक्चर फिर क्लासरूम क्लासरूम के अंदर फर्नीचर उसके बाद डोर्स एंड विंडोज फिर कलर फिर लाइटिंग फिर वाटर सप्लाई ईटिंग फैसिलिटी और लेबेटरी अब याद कैसे करेंगे इसको ये भी बहुत आसान है कैसे याद करेंगे आप रोड से जा रहे हो ठीक है ये एक रोड है यहाँ पे एक स्कूल है तो पहली चीज आपको क्या दिखेगी कि लोकेशन क्या है आपके स्कूल की 
दूर से आपको कहा दिखना चाहिए स्कूल फिर दूसरी चीज क्या दिखेगी कितने बड़े एरिया में स्कूल है ठीक है फिर तीसरी चीज आपको क्या दिखेगी थोड़ा और पास जाओगे स्कूल के तो कि सिंगल स्टोरी स्कूल होना चाहिए ठीक है भाई अब आपने पहले दूर से देख लिया स्कूल को फिर पास से फिर एकदम पास से अब आप स्कूल के अंदर घुसे स्कूल के अंदर घुसोगे तो सबसे मेन चीज क्या देखोगे दैट इज क्लास तो आपने चौथी चीज क्लास देख लिया कि भैया क्लास कैसा होने चाहिए कितने बच्चों के लिए अब क्लास के अंदर क्या देखोगे क्लासरूम के अंदर आप फर्नीचर देखोगे तो फर्नीचर देख लिया आपने क्लासरूम के अंदर कैसा है उसके बाद क्लासरूम के अंदर ही हो आप तो आपने देख लिया कि भैया डोर्स एंड विंडोज कैसे हैं उसके बाद क्लासरूम के अंदर ही हो आपने देख लिया वॉल्स वगैरह कैसी हैं कौन से कलर की हैं और फिर लाइट किस तरफ से आ रही है ये भी आपने देख लिया तो स्कूल के अंदर आपने क्लास में ये सारी चीजें देख ली अब क्लास से बाहर निकले तो आप मुख्य चीज तीन मुख्य चीज और देखोगे पहली कि भैया पानी पीने की सुविधा है कि नहीं उसके बाद खाना खाने की सुविधा है कि नहीं अब पानी पिया है और खाना खाया है तो इन दोनों को निकालने की सुविधा दैट इज लेबोरेटरी है कि नहीं खत्म याद हो गया तो क्या सबसे पहली चीज स्कूल देखोगे कि भैया कहाँ पे सिचुएटेड है रोड के किनारे फिर थोड़ा और पास जाओगे तो आप देखोगे कि कितने एरिया में सिचुएटेड है थोड़ा और पास जाओगे तो देखोगे कितनी स्टोरीज है ठीक उसके बाद आप स्कूल के अंदर घुसोगे अंदर घुसोगे तो क्लासरूम देखोगे क्लासरूम में देखोगे कि भैया क्लासरूम कितने बच्चे बैठ सकते हैं उसके बाद फर्नीचर कैसा है उसके बाद डोर्स एंड विंडोज कैसे हैं और कलर कैसा है लाइटिंग कैसे है क्लासरूम के बाहर निकलोगे तो वाटर सप्लाई और खाने के लिए कमरा देखोगे और सबसे आखिरी में लेबोरेटरी या टॉयलेट्स समझ गए तो ऐसे याद रख सकते हो ईजी है ओके okay. तो ये हो गया स्कूल एनवायरमेंट उसके बाद छोटू छोटे से टॉपिक्स और हैं दैट इज हेल्थ अप्रेजल हेल्थ अप्रेजल मतलब जो स्कूल होता है वहाँ रेगुलर मेडिकल चेकअप होते रहना चाहिए मेडिकल एग्जामिनेशन होते रहना चाहिए अपना होता था ना स्कूल में बढ़िया उस दिन मजा आता था क्योंकि पढ़ाई नहीं होती थी तो रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है बच्चों का स्क्रीन किया जाता है बच्चों को कि भाई कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है और उससे भी ज्यादा खतरनाक जो रोज सुबह होता था याद अपने एक नाखून से दूसरे नाखून काटते थे उसके बाद जूतों को ऐसे पैंट में घिसते थे कि जूते चमकने लगे बालों को एकदम चिपका के जाते थे कि लंबे लंबे बाल ना दिखें क्यों क्योंकि मॉर्निंग इंस्पेक्शन में अगर पकड़े गए तो भैया ऐसी तैसी होनी है या फिर जो इंस्पेक्शन कर रहा होता था वो अपना दोस्त होता था तो वो अपन को बचा लेता था सैटरडे को याद है अपने वाइट शूज अगर पॉलिश नहीं होते थे तो चौक किसते थे ये सब क्यों करते थे क्योंकि मॉर्निंग इंस्पेक्शन में बचने के लिए और वो मॉर्निंग इंस्पेक्शन क्यों होता था क्योंकि स्कूल हेल्थ सर्विसेज के तहत बच्चों को कराना ही पड़ेगा इसीलिए ओके तो हेल्थ अप्रेजल के नाम पे आपको रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है स्कूल में यानी कि समय समय पे बच्चों की जांच कराते रहना है और रोज के रोज सुबह सुबह इंस्पेक्शन कराना है कि भाई नाखून कटे हैं कि नहीं बाल तो बहुत लंबे हैं कि नहीं साफ सफाई से है कि नहीं जूते उते पॉलिश साफ सफाई से रहते हैं कि नहीं ये सारी चेकअप होते हैं ठीक उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल सर्विसेस के लिए दो प्रोग्राम के या, नाम याद रखने एक तो है मिड डे मील प्रोग्राम मिड डे मील स्कीम क्या होती है न्यूट्रिशन के तहत न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो मिड डे मील स्कीम में हमको वहीं पे बच्चों को बिठा के खाना वगैरह खिलाते हैं और कितना तो उसमें भी आपको याद रखना है उसमें भी हम पढ़ेंगे कि वन थर्ड कैलरी और करीब टू थर्ड जो होता है वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट उनकी सॉरी टू थर्ड नहीं वन थर्ड कैलरी और हाफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होती है ये सब कुछ हम मिड डे मील प्रोग्राम में पढ़ेंगे उसके अलावा एक और चीज है इम्पोर्टेंट दैट इज अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम ये तो आपका मिड डे मील प्रोग्राम का लोग है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या होता है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत सरकार ना स्कूल वालों को ही बहुत बढ़िया क्वालिटी के बीज देती है खाद देती है इक्विपमेंट्स देती है कि वो अपने ही स्कूल में बढ़िया गार्डन वगैरह लगा सके इनफैक्ट कई जगह तो गार्डन में ही स्कूल में सब्जियां उगाई जाती हैं जिससे कि मिड डे मील प्रिपेयर किया जाता है तो ये सारी चीजें आती हैं अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत समझ गए उसके बाद आता है फर्स्ट एड या इमरजेंसी केयर फर्स्ट एड या इमरजेंसी केयर के तहत जो स्कूल में टीचर्स या शिक्षक होते हैं उन्ही को ट्रेन किया जाता है स्कूल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत कि भैया 
ड्यूरिंग कोई चोट वोट लग गई एक्सीडेंट हो गया गिर गया बच्चा या एकदम से कोई इमरजेंसी आ गई बच्चे को कोई एस्थमा अटैक आ गया या कुछ आ गया तो उससे भी डील कर सके बच्चे और स्कूल के टीचर इसीलिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है जिससे कि ऐसी सिचुएशन से कोप अप किया जा सके और फिर टीचर को तो स्क्रीन वगैरह करने ही है बच्चों को तो उसके लिए भी ठीक तो दैट इज फर्स्ट एड और इमरजेंसी के फिर आता है डेंटल हेल्थ डेंटल हेल्थ के तहत साल में एक बार तो दांतों का या ओरल एग्जामिनेशन या डेंटल एग्जामिनेशन कराना चाहिए स्कूल को सारे बच्चों का तो डेंटल एग्जामिनेशन साल में एक बार तो आपको कराना ही कराना है ये याद रखना ठीक उसके बाद आई हेल्थ सर्विसेज के तहत आपको बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर्स ट्रेकोमा इन सब का भी एग्जाम इन सब के लिए भी आपको बच्चों को स्क्रीन करना है और इन केस अगर कोई बच्चा मिलता है तो हमने कहा ही था कि सिक्स बाई नाइन के नीचे विजुअल एक्टिविटी है तो आप उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे रिफर कर सकते हैं इसके अलावा आई हेल्थ सर्विसेज के तहत विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन या एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है स्कूलों में भी ठीक उसके अलावा ये तो हो गया आपका डेंटल और आई हेल्थ सर्विसेज उसके बाद ना पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड भी जानकारी बच्चों को देते हैं कि भाई कैसे अपने स्किन की सफाई रखें बाल साफ सुथरे रखें छोटे छोटे रखें नाखून कटे होने चाहिए दांत साफ होने चाहिए कपड़े अच्छे से साफ सुथरे और प्रेस होने चाहिए इन सब के लिए क्या होता था स्कूल में याद है वही अपना मॉर्निंग का इंस्पेक्शन तो इन्हीं सब चीजों के लिए तो इंस्पेक्शन होता था समझ गए तो ये सारी चीजें हैं जो आपको स्कूल हेल्थ सर्विसेज के तहत पता होनी चाहिए ठीक अब अगर मैं बात करूं सवाल की तो भाई साहब स्टार क्वेश्चन है थ्योरी एग्जाम में आपको इस पे शॉर्ट नोट आना ही आना है या तो सेशनल में आएगा तो या तो पीयू में आएगा या तो यूनिवर्सिटी में आएगा लेकिन आना ही आना है वाइवा में भी पूछा जाएगा एमसीक्यू भी आएगा तो स्टार क्वेश्चन है पढ़ना ही पढ़ना है ये तो छोड़ना ही नहीं है ठीक है अब अगर मैं बात करूं वाइवा की तो एक क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है कि भैया मोस्ट कॉमन मोबिलिटीज या डिफेक्ट्स कौन से मिलते हैं स्कूल में बच्चों में तो भाई डेंटल कैरियज या डेंटल डिफेक्ट्स मिलते हैं अगला जो एम के आई मीन वाइवा के तहत क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज की स्कूल आई स्क्रीनिंग के प्रोग्राम के तहत आप विजुअल एक्विटी कितनी होनी चाहिए बच्चे को रिफर करने के लिए तो सिक्स बाई नाइन ये भी वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे वाइवा के क्वेश्चन आएंगे पहला वाइवा का क्वेश्चन आएगा आपका कि भाई एक क्लासरूम में एक क्लासरूम में मैक्सिमम कितने बच्चे होने चाहिए वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है वाइवा के लिए फर्नीचर किस टाइप का होना चाहिए पॉजिटिव टाइप जीरो टाइप या माइनस टाइप तो माइनस टाइप का उसके अलावा वाइवा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपके बस में है तो आप किस तरफ स्कूल के क्लास की खिड़की रखना चाहोगे तो बाई तरफ ठीक एक और वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूरिनल और लेटरिन कितने कितने बच्चों में एक होनी चाहिए ठीक और ये वाइवा में तो नहीं क्योंकि ये हम न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन स्पॉट्स में आपको दे सकते हैं मिड डे मील प्रोग्राम का मिड डे मील स्कीम का लोगो तो ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक वाइवा के तहत दो नाम आपको पता होना चाहिए दैट इज अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या होता है और दूसरा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है ये भी आपको वाइवा में पूछा जा सकता है ठीक तो ये तो हो गया आपका वाइवा का अगर मैं बात करूं एम की तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट आपको मिलेंगे हमारे नोट्स और स्लाइड्स में वो सभी पीछे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एम हैं तो एक एम मेरे को मिला था कि भाई स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो कब आया था तो 60 में आया था इसको कैसे याद किया हमने तो एस फॉर स्कूल एस फॉर सिक्सटी ऐसे याद कर सकते हो या एस फॉर स्कूल तो एस में एक डंडी लगा दो तो छ हो गया और स्कूल का जीरो तो है ही तो सिक्स जीरो तो सिक्सटी में आया था नाइनटीन सिक्सटी में आया था स्कूल हेल्थ प्रोग्राम उसके अलावा एक एमसीक्यू मेरे को मिला था कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन होता है तो स्कूल टीचर 
एक एमसीक्यू मिला था किसने स्कूल हेल्थ सर्विसेज सबसे पहली बार शुरू की थी दैट वाज इंडिया एमसीक्यू मेरे को ये भी मिला था कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज का मेन एम्फेसिस किस पे होता है तो माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों पे इन्फेक्शन डिजीज वाले बच्चों पे डेंटल केयरिज वाले बच्चों पे एक एम मेरे को ये भी मिला था कि मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम कौन सी होती है तो डेंटल डिफेक्ट्स होते हैं ठीक उसके अलावा एम मेरे को क्लासरूम पे भी मिला था कि एक क्लासरूम में कितने बच्चे होने चाहिए तो चालीस एक बच्चे पे कितना फ्लोर स्पेस या कितना पर कैपिटल स्क्वायर फीट आपको चाहिए है पर बंदे के हिसाब से पर चाइल्ड के हिसाब से तो दस स्क्वायर फीट पर कैपिटल आपको चाहिए है एक क्वेश्चन मेरे को एम ये भी मिला था कि किस तरह का फर्नीचर होना चाहिए तो माइनस टाइप का फिर डोर्स और विंडोज पे भी एक एम बन चुका है दैट वॉज कि कितना फ्लोर स्पेस का कितना तो करीब वन फोर्थ या पच्चीस प्रतिशत होना चाहिए डोर्स और विंडोज मिला के और एम सी क्यू इस पर भी मिला है कि भाई जो नेचुरल लाइट का सोर्स है वो किस तरफ होना चाहिए तो लेफ्ट साइड में होना चाहिए उसके बाद यूरिनल और लेटरिन पे भी एम बन चुका है याद रखना नंबर वालों पर आजकल बनते हैं तो एक यूरिनल सिक्सटी पे और एक लेटरिन हंड्रेड पे इसको भी हम निमोनिक याद कर चुके हैं ठीक तो इतनी चीजें हैं जो आपको स्कूल हेल्थ सर्विसेज में पता ही होनी चाहिए थैंक यू